నమస్కారం అండి ఈరోజు మనము కేశవ్ మెమోరియల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అనేటువంటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ దీన్ని నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో తీసుకొచ్చి పెట్టాల్సిన తప్పనిసరి పరిస్థితి టాప్ టెన్లో దీన్ని తప్పనిసరిగా పెట్టాలా ఎందుకంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఒక్కటే ప్రాతిపదికగా అడ్మిషన్ నడుస్తున్నటువంటి ఈ తరుణంలో ఈ కాలేజీని టాప్ టెన్లో పెట్టకపోతే బాగుండదని ఇది టూ థౌజండ్ సెవెన్లో వచ్చిందండి దీనికన్నా సీనియర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ చాలా ఉన్నాయి కానీ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈజ్ సో గుడ్ ఎందుకంటే అండి ఏదో సినిమాలో పెట్టినట్టుగా మాఫియానా అయినా సరే పోలీసు వాడి చేతిలో పెడితే కొంచెం న్యాయం జరగద్దు అనేటువంటి ఒక లాజిక్ ప్రకారంగా వీళ్ళు జెనసిస్ అని ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీని రన్ చేసినటువంటి అనుభవం కలిగినటువంటి నీల్ గోటె అండ్ నితిన్ సహస్రబుద్ధి ఎవరైతే ఉన్నారో దే రాని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఆ కంపెనీ పేరు జెనసిస్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని వీళ్ళు ఈ కంపెనీని రన్ చేసి దాని తర్వాత కాలంలో ఈ కేఎంఐటి ఇన్స్టిట్యూట్ని పెట్టారు అందువల్ల వీళ్ళకి మార్కెట్ అనాలిసిస్ నాస్కామ్ రిపోర్ట్స్ ఇవన్నీ చూసుకోవటము మార్కెట్లో జరుగుతున్నటువంటి ఎందుకంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీని యుఎస్ నుంచి ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకొచ్చి వీళ్ళు రన్ చేశారు కదా వాళ్ళకి క్లారిటీ ఐడియా ఉంది ఎగ్జాక్ట్గా మార్కెట్లో ఏం అవసరం ఉందో నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను కదా మీరు ఎంత పెద్ద ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఏదైనా లాస్ట్కి అమీర్పేటకు వచ్చి ఏ చిన్న కోర్స్ నేర్చుకుంటే మీకు మూడు నాలుగు లక్షల రూపాయలు ప్యాకేజ్ వస్తుందని ఈ ఒక్క కాలేజీ విషయంలో అటువంటి అవసరం ఏం లేదు ఎందుకంటే వీళ్ళు డే వన్ నుంచి ప్రోగ్రామింగ్ నేర్పిస్తారు ఏ ఏ రకమైనటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ నేర్పిస్తారంటే ఇండస్ట్రీకి రిలవెన్సీ ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ నేర్పిస్తారు అందువల్ల నలభై లక్షల ప్యాకేజ్ వచ్చిందని చెప్పినా ముప్పై లక్షల ప్యాకేజ్ వచ్చిందని చెప్పినా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి పిల్లల్ని తీసుకునేటువంటి కంపెనీ కూడా ఆసక్తికరంగా ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ లో తీసుకుంటున్నట్టుగా ఒక క్లారిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి కానీ కంపెనీస్ లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా చెప్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళ అకాడమిక్స్ అకాడమిక్స్ అంటే మీరు జనరల్ గా ఇప్పుడు సిబిఐటీలో నడిచే అకాడమిక్స్ వేరే ఇక్కడ నడిచే అకాడమిక్స్ వేరే ఇక్కడ ఆ అకాడమిక్స్ పక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పూర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది వీళ్ళు ఫోకస్ మొత్తం కూడా ప్రాక్టికల్స్ మీదే పెడతారు ఒక స్టూడెంట్స్ చేత నాకు నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకు విన్న దాన్ని బట్టి స్టూడెంట్స్ ఇచ్చినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ ని బట్టి మెయిన్ ఫోకస్ ఆఫ్ దిస్ కేఎంఐటి ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ ప్రోగ్రామింగ్ బీటెక్ సిఎస్సి చదివేటువంటి ప్రతి విద్యార్థి ఆ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ కోసమే చదువుతారు కాబట్టి మనం దీన్ని తప్పనిసరిగా టాప్ టెన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో ఒకటిగా భావించవచ్చు ఖచ్చితంగా ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ చేసి ప్రోగ్రామింగ్ లో గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి పెద్ద ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీలో జాబ్ కొట్టాలి మా వాడిని ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ లో చూసుకోవాలి అంటే ఒక కోడర్ గా ఒక డెవలపర్ గా చూసుకోవాలని పేరెంట్స్ ఎవరైతే కలలు కంటుంటారో వాళ్ళు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అయితే ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ లేదు ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి పేరెంట్స్ ఇప్పుడు సిబిఐటి వాసవి విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతిలో అది ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది లైఫ్ మీద వాళ్ళు ఫోకస్ పెడతారు ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అంటే వాళ్ళకి సోషల్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది ప్లే గ్రౌండ్స్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఇట్లా ఒక మల్టీ లెవెల్ డెవలప్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ స్థానాలు వాటికి ఎలాగ ఉన్నాయి కానీ నాకు అవన్నీ వద్దండి మా కొడుకు నారాయణ శ్రీ చైతన్యం చేర్చినాం బ్రహ్మాండంగా చదివిండు మా వాడికి ఒక నలభై లక్షల ప్యాకేజ్ కావాలా మిగిలిన విషయాలన్నీ మేము చూసుకుంటాం అండి పర్సనల్ గా మాకు మాకు కావాల్సింది కోడింగ్ నేర్పించడమే అనే పేరు ఉంటుంది అనుకుంటే అప్పుడు కేఎంఐటి ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళొచ్చు చూద్దాం ఒకసారి వీళ్ళు ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా రిప్యూట్ చేశారు ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడైనా ఎక్కడ ఉంది రీసెర్చ్ లోకి వెళ్ళి చూద్దాం ఎక్కడైనా ఉందా పేటెంట్ అనే మాట ఎక్కడైనా పెట్టి నేను చూడండి అమ్మ పెట్టిండి అండి లిస్ట్ ఆఫ్ పేటెంట్స్ అంట మొత్తానికి ఒక పన్నెండు పేటెంట్స్ అయితే వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు సంతోషం ఓకే సో ఎన్బిఏ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ఎన్ఐసి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ప్లేస్మెంట్ ఎక్కడ వీళ్ళకి కొంచెం గమ్మత్తుగా ఉంటుంది లేటెస్ట్ వాచ్ చూడండి జీరో సిక్స్ స్టూడెంట్స్ రిసీవ్డ్ జాబ్ ఆఫర్స్ విత్ శాలరీ ఆఫ్ మోర్ దెన్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ పర్ యానం జీరో ఫోర్ స్టూడెంట్స్ రిసీవ్డ్ శాలరీస్ బిట్వీన్ సో వీళ్ళు అది చూద్దాం మనం తీసుకున్నట్లయితే మన యానాన్ యావరేజ్ ఒక టెన్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళకి ఉన్న ఇంటికి థౌసండ్ ఉందండి థౌసండ్లో ఒక వంద మంది కంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ థౌసండ్లో టెన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్కి ఫార్టీ ల్యాక్స్ వచ్చింది నాట్ ఏ గ్రేట్ థింగ్ బట్ కంపారిజన్ గా మిగిలిన వాళ్ళతో తీసుకున్నప్పుడు ఈ
సిలికాన్ వ్యాలీలో ఏం జరుగుతుందో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి దానికి అనుగుణంగా కోర్సులు అన్నింటినీ కూడా డిజైన్ చేసుకుంటూ వస్తుంటారు బాగా హుషారుంటారు కాబట్టి వీళ్ళన్నీ కంప్యూటర్ కోర్సెస్ మాత్రమే ఉంచుకున్నారు అందువల్ల వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ యావరేజ్ కూడా ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ల్యాక్స్ కంప్యూటర్స్ బోల్లీ సాఫ్ట్వేర్ డ్రీమ్ నుండి ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ పర్లేదండి మా వాడు కోడింగ్ నేర్చుకున్నట్లయితే మేము ఇంటి దగ్గర ఆటలో పాటలో మిగిలిన యాక్టివిటీస్ అన్ని మేము నేర్చుకుంటాను అనుకున్నాడు పేరెంట్స్ కి దీన్ని టాప్ ఫైవ్ లో ఇచ్చుకున్నా ఇంకా మీకు బాగా ఆసక్తి ఉన్నట్టు అయితే టాప్ వన్ లో కూడా దీనికి ఆప్షన్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఈ డొనేషన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే పది నుంచి పన్నెండు లక్షల రూపాయలు డొనేషన్ వసూలు చేస్తారండి దగ్గర కోర్స్ ఏదైనా కానీ డొనేషన్ సేమ్ ఐటీ అయినా డేటా సైన్స్ అయినా ఏఎంఎల్ అయినా సిఎస్ అయినా డొనేషన్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది పన్నెండు లక్షలు పెట్టుకోండి అప్రాక్సిమేట్ గా నైంటీ పర్సెంట్ ఉండాలంటారు అది కూడా ఒక క్రైటీరియా పెడతారు ఎంసెట్ ర్యాంక్ కూడా ఒక యాభై వేల లోపు ఉండాలని చెప్తుంటారు కొంచెం అటు ఇటు అయినా అడ్మిషన్ మనం నేను కూడా చేయగలను సో దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ నన్ను అప్రోచ్ అవ్వచ్చు నైన్ వన్ త్రిపుల్ త్రీ డబల్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇది వీళ్ళు ఎంసెట్ ఫస్ట్ ఫేజ్ అయిపోయిన తర్వాత కౌన్సిలింగ్ సీ ఐ మీన్ మేనేజ్మెంట్ సీట్లు వదులుతారండి ఆడ చూస్తే తినడాలు అన్నట్టు ఉండదు మీరు ఏం గౌరవపడద్దు సో జరిగే పనులన్నీ ఇక్కడ అవుతాయి మొత్తం డొనేషన్లే లగ్భగ్ ముప్పై కోట్ల డొనేషన్ ఎత్తారు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ కానీ ఏ పరమే బాగుంది అది ఇప్పుడు చూడండి దగ్గర దగ్గర ఒక మే కౌన్సిలింగ్ ఇది రెండు వందలు ఒక మూడు వందల మేనేజ్మెంట్ సీట్లు ఉన్నాయి మూడు వందల ఇంటూ పది లక్షలు వేసుకున్నా ముప్పై కోట్లు కంఫర్టబుల్ డొనేషన్ వస్తుంది వెళ్ళి బాగానే నడిపిస్తారు కాలేజీని అయితే దీంట్లో డొనేషన్ సీట్లు కావాలనుకున్నటువంటి పేరెంట్స్ కంఫర్టబుల్ గా నా నెంబర్కి అప్రోచ్ అవ్వండి ఇది కూడా ఓపెన్ దందా వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా నిలబెట్టి సిద్ధంగా పన్నెండు లక్షల రూపాయలకి ఇది పెద్ద కమిటీ పంచాయతీ ఉంటుంది కానీ సరే నడిచే దారులు నడుస్తాయి మనిషికి ఒక రెండు మూడు సీట్లు ఇస్తారు కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు కూడా చేస్తుంటారు దీంట్లో సీట్ అయితే కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు చేయగలరు అదేవిధంగా మనం కూడా అడ్మిషన్ చేయగలము ఇది ఓపెన్ దందా అని ఏం సీక్రెట్ ఏం లేదు పాపం పేరెంట్స్ ఎంత అతతగా నేను ఎప్పుడో లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫోర్ ఇయర్ కేఎంఐటి అని మెసేజ్ పెడితే వాయమ్మ ఐదారు వందల కాల్స్ వస్తాయి పన్నెండు లక్షలు డొనేషన్ అన్న అబ్బా పన్నెండు లక్షలు అని పెట్టేస్తుంటా క్లారిటీ గుర్తుపెట్టుకోండి కేఎంఐటి అంటే మీరు వీళ్ళ ఫీజు వచ్చేసి లక్షన్నర ఎంత ఉంటుంది ఆ ఫీజుకి ప్రిపేర్ అవ్వాలా అడ్మిషన్స్ కోర్స్ ప్రొసీజర్ హెచ్ఆర్ పాలసీ అంటే పన్నెండు లక్షలు ప్లస్ ఒక ఐదు లక్షలు అంటే పదిహేడు లక్షల రూపాయలకి మీరు కంపల్సరీ ప్రిపేర్ అయితేనే కేశవ మెమోరియల్లో బీ కేటగిరీ సీట్ చూడడం తప్ప లేకపోతే మీకు ఏదో అయిపోద్ది అనుకుంటే మాత్రం ఇక్కడ సీట్ ఇవ్వరు వాళ్ళు మస్తు టైట్ గా ఉంటారు వీళ్ళకి ఇంకో రెండు కాలేజీలు ఉన్నాయి నీల్కోటి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇంజిన్స్ గట్కేశ్వర్ దగ్గర ఇంకోటి ఉంది ఆడ కేశవ మెమోరియల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అని వీళ్ళు రెండు కాలేజీలు ఉన్నాయి అదేదో చెట్టు పేరు చెప్పి కాయలు అమ్ముకున్నట్టుగా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ బాగుంది కాబట్టి ఈ ఏడైనా మేనేజ్మెంట్ ఒకటే అనుకోండి వాళ్ళు కోడింగ్ అయితే మంచిగానే నేర్పిస్తారండి ఇందులో అసలు డౌట్ పడాల్సింది ఏం లేదు ఆ చిన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్ నిన్నగా మనం పెట్టారు ఈ నాన్న టాన్ మాస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా మీరు దానికి కూడా మరి ఆరు లక్షల రూపాయలు ఐదు లక్షల రూపాయలు డొనేషన్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు కానీ నూట డెబ్బై కాలేజీల్లో కోడింగ్ నేర్పించడంలో అయితే వీళ్ళకి నెంబర్ వన్ పొజిషన్ నెంబర్ వన్ ర్యాంక్ ఇవ్వచ్చు వీళ్ళ వీళ్ళ తర్వాత ప్లేస్ మాత్రమే బీవీఆర్ఐటీకి ఇవ్వచ్చు దీస్ టూ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ సో హార్డ్ వీళ్ళు టాలెంట్ తో చేస్తున్నారు వాళ్ళేమో బీవీఆర్ఐటీ వాళ్ళ కమిట్మెంట్ తో వేదిక్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ అని పెట్టేసి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అత్యంత నిపుణులైనటువంటి ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ చేత వాళ్ళ క్లాసులు చెప్పిస్తారు ఇద్దరు ది సేమ్ డొనేషన్ కేఎంఐటి కేఎంఐటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఒక పదకొండు లక్షలు పన్నెండు లక్షలు పెట్టేసి అంటే ఈ సంవత్సరం మొత్తానికి అందరికి అదే డొనేషన్ ఉంటుంది కొంచెం కన్సల్టెన్సీ త్రీ పోతే ఒక లక్ష రూపాయలు తగ్గించి మనం చేయొచ్చు లేకపోతే మీకు సీట్ ఇబ్బంది లేకుండా సీట్ చేసి పెడతాను నేను కూడా కేశవ మెమోరియల్లో ఇది పరిస్థితి పది నుంచి పన్నెండు లక్షల రూపాయల డొనేషన్ మాకు అడ్మిషన్ చేసిన దానికి ఒక యాభై వేల రూపాయలు ఎందుకంటే ఓ అమ్మ ఇది పందేరం ఒక సీట్ చేయాలన్నట్లయితే రెండు మూడు రోజులు పడుతుంది తిరగాలి తిరగాలి తిరిగి చేయాలి పంచాయతీ కాబట్టి మీరు గుర్తించగలరు సో డొనేషన్ డెక్కిలో చెప్పినాను కాలేజీ యొక్క రేటింగ్ చెప్పినాను దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చెప్పినాను సో ఇది కాలేజ్ పరిస్థితి కాలేజీకి ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ అన్ని అక్రెడేషన్స్ నాకు ఏ గ్రేడ్ కూడా ఉంది కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం పేరెంట్స్ డెసిషన్ తీసుకోగలరు థ్యాంక